కల్పనకు ఇక భవిష్యత్ అంతా కృష్ణా జిల్లా పామరు ఎస్సీ నియోజకవర్గంలో అధికార టీడీపీ పరువు పోయే రీతిలో రాజకీయాలు సాగుతున్నాయి ఇక్కడ నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగులో వైసీపీ తరఫున గెలుపొందిన ఉప్పులేటి కల్పన జగన్కు అత్యంత నమకస్త్రాలుగా వ్యవహరించారు అయితే చంద్రబాబు ఆకర్ష మంత్రంతో కల్పన అనూహ్య రీతిలో జగన్కు జల్లకాయ కొట్టి సైకిల్ ఎక్కేశారు అయితే చిత్రంగా ఇక్కడే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆమెపై పోటీ చేసి టీడీపీ తరఫున ఓడిపోయిన మాజీ పోలీస్ అధికారి వర్ల రామయ్య ఆమె పార్టీ మారడంలో కీలకంగా వ్యవహరించడం గమనార్హం ఆమెను చంద్రబాబు అద్దెకు తీసుకువచ్చి పరిచయం చేయడంతో పాటు కండువా కూడా కప్పించారు వర్లాయ్ అంతవరకు బాగానే ఉన్నా ఇప్పుడు మాత్రం ఈ ఇద్దరు నేతల మధ్య పచ్చగడ్డి వేసినా బగ్గు మంటోందని అంటున్నారు విశ్లేషకులు అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే కల్పన పూర్వాశ్రమంలో టీడీపీలోనే ఎదిగారు రెండు వేల నాలుగులో నిడుమూల నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయిన ఆమె రెండు వేల తొమ్మిదిలో టీడీపీ నుంచే పామరులో పోటీ చేసి ఓడిపోయారు ఆ తర్వాత ఆమె పార్టీ మారి పామరులో వైసీపీ నుంచి గత ఎన్నికల్లో కేవలం ఏడు వందల పదమూడు ఓట్ల స్వల్ప తేడాతో గెలిచారు ఆ తర్వాత ఆమె సైకిల్ ఎక్కేశారు తాను ఎమ్మెల్యేను కనుక నియోజకవర్గంలో తనదే పై చేయగా సాగాలని ఉప్పులేటి కల్పన భావిస్తున్నారు అంతేకాదు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు కూడా నియోజకవర్గంలో ఆధిపత్య రాజకీయాలు చేస్తున్నారు ప్రైవేటు సంస్థల ప్రారంభోత్సవాలు శంకుస్థాపనలు వంటి వాటికి వెళ్ళి బాగానే దక్కించుకుంటున్నారన్న విమర్శలు సైతం వచ్చాయి పామరు సెంటర్లో కొన్ని రోజుల కిందట జరిగిన ఓ వస్త్ర దుకాణం ప్రారంభోత్సవానికి వెళ్లిన కల్పన అక్కడ దాదాపు ఓ పాతిక లక్షల విలువ చేసే చీరలకు టెండర్ పెట్టారని స్థానికంగా ప్రచారం జరిగింది అదేవిధంగా అన్ని కార్యక్రమాల విషయంలోనూ తనకే తెలియాలని ఆమె పట్టుబడుతున్నారు అయితే ఇదే సమయంలో నియోజకవర్గం టీడీపీ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న వర్ల రామయ్య దీనికి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు తాను గత ఎన్నికల్లో స్వల్ప తేడాతోనే ఓడిపోయానని వచ్చే ఎన్నికల్లో పామర సీటు తనదే అని ఆయన చెబుతున్నారు ఇక ఈ ఇద్దరి మధ్య గొడవ నేపథ్యంలో చంద్రబాబు ఈ నియోజకవర్గం నుంచి గెలిచి టీడీపీ పంతన చేరిన కల్పనకు ఎవరు అడ్డుపడొద్దు అంటూ అందరికీ ఆదేశాలు జారీ చేశారు దీంతో కల్పన రెచ్చిపోవడం ప్రారంభించారు అయితే దీనికి అడ్డుకట్ట వేయాలని భావించిన వర్లరామయ్య చంద్రబాబు వద్దన్నా కూడా ఈ నియోజకవర్గంపై ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం తనకు అందేలా కొందరు వ్యక్తులను రహస్యంగా నియమించుకున్నారని తెలుస్తోంది స్థానిక నేతలతో ఆయన ఎప్పుడూ టచ్లోనే ఉంటున్నారు నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాలపై ఎప్పటికప్పుడు ఆరా తీస్తున్నారు ఇక ఈ పరిణామం ఉప్పులేటి కల్పనకు మింగుడు పడడం లేదు దీంతో ఇద్దరు నేతల మధ్య పచ్చగడ్డి వేసిన భగ్గుమనే పరిస్థితి ఏర్పడిందని అంటున్నారు ఈ ఇద్దరి వారితో టీడీపీ కేడర్ కూడా రెండుగా చెల్లిపోయింది ఇది పార్టీకి పెద్ద మైనస్గా మారింది పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు దివంగత మాజీ సీఎం ఎన్టీఆర్ సొంత నియోజకవర్గంలోనే టీడీపీ గ్రూప్ రాజకీయాలు రాజ్యమేలడం పార్టీ నాయకులకు వీరాభిమానాలకు అసలు మింగుడు పడడం లేదు మరి ఈ పరిణామానికి అధినేత చంద్రబాబు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టకపోతే పామరులో పరిస్థితి దెబ్బతినడం ఖాయమంటున్నారు విశ్లేషకులు మరేం జరుగుతుందో చూడాలి